সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ডিএমআরসি এর অনলাইন প্রোগ্রামে তোমাদের স্বাগত আমরা আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী উচ্চতর গণিত দ্বিতীয় পত্রের সপ্তম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব এর পূর্ব ক্লাসে তোমরা উচ্চতর গণিত দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায় বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা নিয়ে আলোচনা শুনেছো আশা করি তোমরা উপকৃত হয়েছো আজকে আমরা আলোচনা করব উচ্চতর গণিত দ্বিতীয় পত্রের সপ্তম অধ্যায়ের ত্রিকোণমিতি এটা দুটা পার্ট আছে একটা হলো বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন ও ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ আজকে আমরা আলোচনা করব বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন চ্যাপ্টারটা আলোচনা করতে গেলে আমাদেরকে প্রথমে যে যে জিনিসগুলোর উপর হাইলাইটস করতে হবে সেগুলো হলো বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনটা কি বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের মুখ্য মান তারপরে আলোচনা করব আমরা মুখ্য সীমায় বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনগুলোর মধ্যে সম্পর্ক আমরা আলোচনা করব বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের সূত্র এর প্রমাণ এবং এর রিলেটেড কিছু অঙ্ক এরপরে আমরা আমাদের যে ম্যাথমেটিক্যাল যে প্রবলেমগুলো এগুলি সলভ করব এখন আমি তোমাদের আলোচনা করব বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন কি বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের মুখ্য মান এবং মুখ্য সীমায় বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের সম্পদ প্রথমে আমরা একটা সমীকরণ লিখতে পারি সাইন থিটা সমান এক্স এটা একটা সমীকরণ আমরা লিখলাম অবশ্যই এক্স এর ব্যবধিতা আমার জানা থাকতে হবে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান আবার আমরা এখানে বুঝিয়ে নেই এক্স হলো বাস্তব সংখ্যা তাইলে সাইন থিটা সমান এক্স হলে আমরা বুঝবো আমরা বুঝবো থিটা একটা কো যার সাইনের মান এক্স এর সমান আমরা বুঝবো থিটা একটা কো যার সাইনের মান এক্স এর সমান আমরা সমীকরণটাকে যদি এইভাবে লেখি থিটা সমান সাইন ইন ভার্স এক্স সমীকরণটাকে যদি এইভাবে লিখি থিটা সমান সাইন ইন ভার্স এক্স থিটা একটা কোন তাহলে সাইন ইন ভার্স এক্স একটা কোন হবে তাহলে আমরা বুঝলাম এই দুই নাম্বার সমীকরণে সাইন ইন ভার্স এক্স একটা কোন হবে আমরা এখান থেকে উপসংহার আসতে পারি বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন বলতে একটি কোনকে বোঝায় বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন একটি কোন প্রথম সমীকরণে সাইন থিটাটা হলো একটা সংখ্যা আর দ্বিতীয় সমীকরণে সাইন ইন ভার্স এক্সটা হলো একটা কোন এখন আমরা দুটা সমীকরণ অ্যানালাইসিস করে দেখব যে দুটা সমীকরণ সমতুল্য যোগ্য হবে সমতুল্য হবে একটি থেকে অপরটি নির্ণয় করা যাবে এখন আমরা দেখব সাইন ইন ভার্স এক্স সাইন ইন ভার্স এক্স কোনোভাবেই ওয়ান বাই সাইন এক্স লেখা যাবে না সাইন ইন ভার্স এক্স কে কোনোভাবেই ওয়ান বাই সাইন এক্স লেখা যাবে না বা 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 সাইন এক্স ইন ভার্স ওয়ান লেখা যাবে না কেন আমরা আগেই আলোচনা করেছি সাইন ইন ভার্স এক্স হলো একটি কোন আর ওয়ান বাই সাইন এক্স হলো একটা বিশুদ্ধ রাশি কোন একটা বিশুদ্ধ রাশির সমান হতে পারে না আবার যেহেতু আমরা এক্স এর মানটা আমরা জানি মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে তাহলে এক্স এর যে কোনো মানের জন্য সাইন ইন ভার্স এক্সটা সংজ্ঞায়িত হবে না যেমন এক্স এর মান যদি টু হয় তাহলে আমরা কোনোভাবেই সাইন ইন ভার্স এক্স কে সংজ্ঞায়িত করতে পারবো না অনুরূপভাবে কস ইন ভার্স এক্স সেক ইন ভার্স এক্স কোস ইন ভার্স এক্স কেও সংজ্ঞায়িত করা যাবে না তাহলে আমরা এখান থেকে শিখলাম বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন একটি কোন আর শিখলাম সাইন ইন ভার্স এক্স একটা কোন আর সাইন থিত হলো একটা রাশি আর কোনোভাবে সাইন ইন ভার্স এক্স কে ওয়ান বাই সাইন এক্স লেখা যাবে না এবং এক্স এর যে কোনো মানের জন্য সাইন ইন ভার্স এক্স বা কস ইন ভার্স এক্স বা সেক ইন ভার্স এক্স বা কোসাইক ইন ভার্স এক্স সংজ্ঞায়িত হবে না এরপরে আমরা শিখবো বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের মুখ্য মান বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের মুখ্য মানের সংজ্ঞাটা আগে বলে নেই বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের 
ক্ষুদ্রতম সংখ্যা সূচক মান ক্ষুদ্রতম সংখ্যা সূচক মান সেই সংখ্যা সূচক মানটা ধনাত্মক হতে পারে ঋণাত্মক হতে পারে তাহলে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা সূচক মানকে বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের মুখ্য মান বলা হবে আমরা আগেই লিখেছি sin θ x এখন আমরা x না লিখে লিখি sin θ x এর পরিবর্তে আমরা লিখলাম ধরো এখান থেকে আমরা পাবো θ sin ইনভার্স √3/2 এখন আমরা জানি 60 ডিগ্রি হলো ক্ষুদ্রতম ধনাত্মক কোণ 60 ডিগ্রি হলো ক্ষুদ্রতম ধনাত্মক কোণ যা জন্য sin এর অনুপাতের মান √3/2 হবে 60 ডিগ্রি হলো আবার আমি রিপিট করি 60 ডিগ্রি হলো ক্ষুদ্রতম ধনাত্মক কোণ যার জন্য sin এর অনুপাতের মান হবে √3/2 অর্থাৎ আমি লিখতে পারি sin ইনভার্স √3/2 সমান 60 ডিগ্রি তাহলে আমরা বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের সংজ্ঞা এইভাবে বলতে পারি এখান থেকে আমরা বলতে পারি sin ইনভার্স √3/2 এর মুখ্য মান 60 ডিগ্রি সুতরাং sin ইনভার্স √3/2 এর মুখ্য মান কত ডিগ্রি 60 ডিগ্রি sin ইনভার্স √3/2 এর মুখ্য মান 60 ডিগ্রি অনুরূপভাবে আমরা বলতে পারি যদি কোসাইনের বেলায় হয় আমরা বলতে পারি cos ইনভার্স হাফ এর মুখ্য মান তাও 60 ডিগ্রি আবার আমরা বলতে পারি tan ইনভার্স মনে করো মাইনাস √3 a মুখ্য মান হবে -60 ডিগ্রি কারণ আমরা জানি tan ইনভার্স minus θ হলো minus tan ইনভার্স θ তাহলে আমরা বুঝলাম আবার আমরা সংখ্যাটা রিপিট করি বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের সংখ্যা সূচক ক্ষুদ্রতম সংখ্যা সূচক মানকে সেই সংখ্যা সূচক মানটা ধনাত্মক হতে পারে ঋণাত্মক হতে পারে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা সূচক মানকে বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের মুখ্য মান বলা হয় एक बार हम लोग आलोचना कर बो मुख्य सीमाएं विपरीत त्रिकोणमितिक फंक्शन गुलों में दे शंपर को मुख्य सीमाएं विपरीत त्रिकोणमितिक फंक्शन गुलों में दे शंपर को मुख्य सीमाएं विपरीत त्रिकोणमितिक फंक्शन गुलों में शंपर। हम लोग एक नंबर शंपर को टाले की साइन इन्वर्स एक्स समान कोसेक इन्वर्स वन बाय एक्स इट एक इट एक অবশ্যই আমাদের এখানে জানতে হবে এখানে জানতে হবে x এর ব্যবধিতা কত -1 থেকে +1 এর মধ্যে আমরা দুই নম্বরে আসতে পারি cosec ইনভার্স x cosec ইনভার্স x সমান sin ইনভার্স 1/x এখানে x এর ব্যবধি -x -1 এর চেয়ে ছোট অথবা -1 এর সমান অথবা x 1 अथवा মানে হচ্ছে বড় দুই নাম্বার সূত্র আমরা আসতে পারি তিন নাম্বার সূত্রে আমরা লিখতে পারি tan ইনভার্স x সমান cot ইনভার্স 1/x চার নাম্বার আমরা লিখতে পারি cot ইনভার্স x tan ইনভার্স 1/x আমরা পাঁচ নাম্বার সূত্রে আসতে পারি cos ইনভার্স x sec ইনভার্স 1/x অবশ্যই -1 লেস অর ইকুয়াল x লেস অর ইকুয়াল 1 ছয় নাম্বার আমরা আসতে পারি sec ইনভার্স x cos ইনভার্স 1/x x অথবা এটা 
হলো আমার প্রথম সম্পর্কটা সাইন ইনভার্স x সমান cos ইনভার্স 1/x cos ইনভার্স x সমান sin ইনভার্স 1/x tan ইনভার্স x সমান cot ইনভার্স 1/x cot ইনভার্স x সমান tan ইনভার্স 1/x cos cos ইনভার্স x সমান sec ইনভার্স 1/x sec ইনভার্স x সমান cos ইনভার্স 1/x এগুলো এক ধাপ আমরা ইচ্ছা করলে যে কোনো একটা সূত্র প্রমাণ করে নিতে পারি যেমন আমি এক নাম্বার সূত্রটা আমি প্রমাণ করব প্রমাণ করব এক নং সম্পর্কটা প্রমাণ আমরা দেখে নেই একটা সূত্র অন্তত তো আমরা এখানে ধরে নেই ধরি sin ইনভার্স x θ সুতরাং x sin θ এই একটা আমরা সম্পর্ক পেলাম थीटा समान sin inverse x আবার আমরা পেলাম θ সমান cos inverse 1 by x তাহলে আমরা দুইটা থেকে আমরা ফাইনালি লিখতে পারি আমরা দুইটা থেকে ফাইনালি লিখতে পারি লিখতে পারি sin inverse x সমান cos inverse 1 by x এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা সূত্র প্রমাণ করে দিতে পারি एक और है अपना जब वो दूसरी नंबर शूटर बोला थे नंबर टू एक और अपना दूसरी नंबर शंपर बोलो अलग चुना कर बो शिट वो लो साइन साइन इन हार्स एक्स समान एक्स कॉस कॉस इन हार्स एक्स समान एक्स टेन टेन इन हार्स एक्स समान एक्स cot cot inverse x समान x sec sec inverse x समान x cosec cosec inverse x समान x एक बार हमने जेको ना का शूत्र एक बार प्रूफ करते पारी तेल अगर दूसरा नंबर टाइप करी दूसरा नंबर शूत्र डा আমরা প্রমাণ করি দুই নাও প্রমাণ তাহলে ধরি এখানে আমরা ধরব cos ইনভার্স x θ সুতরাং আমরা লিখতে পারি x cos θ x cos θ বা cos θ x তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি cos θ পরিবর্তে আমরা লিখব cos ইনভার্স x সমান x এগুলি খুব ছোট ছোট জাস্ট জানার জন্য এগুলি কখনোই তেমন আসবে না জাস্ট জানার জন্য আমরা এগুলি আলোচনা করেছি এই গেল দুই নাম্বার সম্পর্কগুলো এবার আমরা তিন নাম্বার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব তিন নাম্বার তিন নাম্বার সম্পর্ক হলো sin ইনভার্স sin x समान x cos inverse cos x समान x tan inverse tan x समान x cot inverse cot x समान x sec inverse sec x समान x cosec इन्वर्स कोसेक एक्स समान एक्स ए तीन नंबर जे शंपर को गुलवा से हम राशि गुले अलग चुना करना एक अंदर काम रह जे कुना टा प्रमाण करते पारी तो हमें धोरे नहीं एक नंबर बात तीन नंबर टेक प्रमाण करी बार तीन नंबर प्रमाण ताले धोरी tan theta समान x सॉरी धोरी tan x समान theta जेतु x आसे tan x समान theta सुतरांग x समान 
tan theta. Tan inverse theta. X shaman tan inverse theta. Ba tan inverse theta shaman x. Ba tan inverse theta jagam na bigbo tan x shaman x. Theta kuri korte amra lekhici tan x. Ta jamra. এরকম সবগুলো সূত্রই প্রমাণ করতে পারে জাস্ট আমি উদাহরণ হিসেবে একটা সূত্র দেখাইছি এরপর আমরা চার নাম্বার যে সম্পর্কটা সেটা নিয়ে আলোচনা করব চার নাম্বার যে সম্পর্কটা sin ইনভার্স x আগে আমরা পেয়েছি এক নম্বরে cosec ইনভার্স 1 x sin ইনভার্স x সমান পেয়েছি আমরা cosec ইনভার্স 1 x সমান আমরা লিখতে পারবো cos ইনভার্স √1 x2 সমান আমরা লিখতে পারবো sec ইনভার্স 1 √1 x2 সমান আমরা লিখতে পারবো cot ইনভার্স cot ইনভার্স √1 x2 x সমান আমরা লিখতে পারবো tan inverse x by root 1 minus x square এটা হলো চার নাম্বার সম্পর্কটা আমরা আলোচনা করেছি আমরা যদি একটা ত্রিভুজ একটু এটা বুঝাইতে চাই তোমরা আরো ক্লোজলি বুঝবে মনে করো এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ এটা হলো তার এটা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল একটা সমকোণী ত্রিভুজ এটা হলো আমাদের এক্সপেক্টেড যে কোণটা সেটা মনে করো থিটা তাইলে sin inverse x মানে কত sin মানে হলো লম্ব বাই প্রতিভুজ x এর নিচে কিছু নাই মানে 1 তাইলে লম্ব বাই প্রতিভুজ তাইলে পিথাগোরাস উপপাদ্য অনুসারে আমরা ভূমি বলতে পারি এখন আমরা লম্ব চিহ্ন কি হবে কোণের বিপরীত বাহুটা হবে লম্ব আর সমকোণের বিপরীত বাহু হবে প্রতিভুজ তাইলে অবশিষ্টটা হবে ভূমি তাইলে পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে আমরা কি বলতে পারি ভূমি সমান √ অতিভুজ স্কয়ার মাইনাস লম্ব স্কয়ার লম্ব স্কয়ার এটা হলো পিথাগোরাসের উপপাদ্য তো এখান থেকে আমরা ভূমি তা বের করতে পারবো কত ভূমি হবে √ অতিভুজ স্কয়ার মানে 1 স্কয়ার মানে 1 মাইনাস x স্কয়ার তাহলে আমরা এখন sin ইনভার্স x cos ইনভার্স হবে তার √টা 1 x অতিভুজ বাই লম্ব cos ইনভার্স হবে ভূমি বাই অতিভুজ অতিভুজ তো 1 1 এর লেখা প্রয়োজন নাই sec ইনভার্স হবে cos ইনভার্সের উল্টা cot ইনভার্স হবে ভূমি বাই লম্ব ভূমি √1 x2 লম্ব হবে x আর tan ইনভার্স হবে লম্ব বাই ভূমি x বাই √1 x2 এই হলো চারটা মুক্ত সীমার বিপরীত ত্রিকোণমিতি ফাংশনের এই চারটা সম্পর্ক আমরা আলোচনা করেছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে এই সপ্তম অধ্যায়ের বিপরীত ত্রিকোণমিতি ফাংশনের আমরা সংজ্ঞা আমরা এর মুখ্য মান মুখ্য সীমা যে সূত্রগুলো আছে সম্পর্কগুলো আছে আমরা ওই সম্পর্কগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এই সম্পর্কগুলো অঙ্ক করার সময় তোমার খুব বেশি কাজে লাগবে বিশেষ করে যখন আমরা রূপান্তর করব sin থেকে cos এ tan এ হ্যাঁ কোনটা নির্দিষ্ট রেখে তখন এই চিত্রটার ব্যবহার আমাদের ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই লাগবে তো আজকে আমাদের আলোচনা এই পর্যন্তই ধন্যবাদ